वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विथ चैलशा तो देखो जो हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका बीपीएससी ट्री थ्री पॉइंट जीरो का जो एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये हमारा क्या है स्पेशल बैच रहेगा एंड इसमें हम हर टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ठीक है लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम को कवर किया था आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में तो एक बार वो क्लास देख लेना ठीक है आज की क्लास में हम क्या करेंगे लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे एंड आप देखेंगे कि जब आप वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो हम वहां पे कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आ, कितने नैंड गेट को यूज करके एंड गेट बनाया जा सकता है कितने नोर गेट को यूज करके हम एक्सोर गेट बना सकते हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिल जाते हैं तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इनकी एक ट्रिक होती है कैसे आप इस ट्रिक का यूज करके सिर्फ कुछ सेकंड्स में आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आ, आपकी क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी वैसे तो लॉजिक गेट आप लोगों को आता होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा ठीक है क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जो हमें छोड़ देना चाहिए ये करके कि ये हमें आता है हर टॉपिक क्या है आपको इक्वल प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिक गेट्स की अब लॉजिक गेट क्या होता है तो लॉजिक गेट की कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या क्या है देखो लॉजिक गेट्स आर दी मेन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ए डिजिटल सिस्टम ठीक है या फिर हम कैस हम क्या कहते हैं मेनली जब लॉजिक गेट की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही डेफिनेशन आती है लॉजिक गेट्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना क्या है लॉजिक गेट्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं है ना तो यहाँ पे क्या है आपका मेन स्ट्रक्चर पार्ट है आपके डिजिटल सिस्टम का लॉजिक गेट्स आर ए ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर दैट प्रोड्यूस सिग्नल ऑफ बाइनरी वन और जीरो मतलब आपके जो लॉजिक गेट्स है वो क्या वैल्यू लेते हैं इनपुट क्या लेते हैं या तो वन लेते हैं या फिर जीरो लेते हैं इनपुट में और आपको आउटपुट में भी बाइनरी वैल्यू ही वो आपको रिटर्न करके देते हैं फिर जब हम लॉजिक गेट की बात करते हैं तो हम लॉजिक गेट को उसका एक लॉजिक डायग्राम होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके अलावा हम लॉजिक गेट को ट्रुथ टेबल के थ्रू भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड आपका मेथड है लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करने का एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लॉजिक गेट को हम यहाँ पे तीन थ्री मेथड्स होते हैं जिनमें हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट आपका हो गया लॉजिक सर्किट डायग्राम सेकंड हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और थर्ड हो गया आपका ट्रुथ टेबल अब यहाँ पे जब हम आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा हर एक गेट का एक सिंबल होता है है ना क्या होते हैं हर गेट का एक ग्राफिक सिंबल होता है एंड उस सिंबल की हेल्प से हम क्या करते हैं उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं फिर यहाँ पे देखिए हर गेट के पास या तो एक या फिर दो या फिर उससे ज्यादा क्या होती है वो इनपुट लेता है अब जनरली हम मान के चलते हैं मान लीजिए उसने दो इनपुट ले ली क्या ले ली वो ए और बी ले ली और वो हमें आउटपुट में क्या देगा एक आउटपुट देगा जिसको हमने मान लिया एक्स मान लिया ठीक है मिनिमम यहाँ पे आपकी वन इनपुट रहती है क्योंकि जब हम नोट गेट की बात करते हैं तो वहां पे एक सिंगल इनपुट भी जाती है और आउटपुट की बात करें तो आपके पास एक ही आउटपुट आपको मिलती है ट्रुथ टेबल क्या होती है क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रुथ टेबल होती क्या है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट आउटपुट बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म बाय अ ट्रुथ टेबल अब अगर हमसे पूछा जाए कि बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं वैसे तो बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं लेकिन अगर बेसिक गेट्स की बात करें तो हमारे पास थ्री बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं और गेट एंड गेट एंड नोट गेट फिर बाद में हम इन गेट्स को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं और बाकी के गेट्स जनरेट कर सकते हैं चलिए बात करेंगे अब हम किसकी एंड गेट की एंड गेट क्या है आपका एंड गेट मैंने आपको काफी बार बताया है कि एंड गेट का मतलब होता है ये एक तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ये परफॉर्म करता है एंड गेट क्या करता है यहाँ पे लॉजिक मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है ठीक है पहली बात दूसरी बात इसको हम डोट से रिप्रेजेंट करवाते हैं एंड गेट का यहाँ पे हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं इसके लिए डोट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है सीरियली स्विच क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंड गेट आपका सीरियली स्विच है या फिर पैरल स्विच है कौन सा यहाँ पे यूज करता है एंड गेट तो एंड गेट आपका सीरियली स्विच को यूज करता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इसकी नोटेशन है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी हम डायरेक्टली इस तरह से मेंशन कर सकते हैं या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी 
लॉजिक सिंबल्स की अगर बात करें तो ये आपका एंड गेट का क्या रहेगा लॉजिक सिंबल जिसमें ए और बी आपके इनपुट है एक्स क्या रहेगी आपके आउटपुट रहेगी ज्यादा एकदम जीरो से मैं आपको नहीं बताऊंगी लॉजिक गेट को क्योंकि लॉजिक गेट इतनी तो नॉलेज आपको इसके बारे में आप रखते होंगे ठीक है तो मैं एक बार यहाँ पे एक तरह से आपकी रिविजन क्लास हो रही है तो उसी तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हो वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा वन मिलेगा वन को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा ठीक है यहाँ पे कितने इनपुट है यहाँ पे टू इनपुट है तो मतलब कितने आउटपुट मतलब कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे टू की पावर टू अगर हम करें तो फोर कॉम्बिनेशन आपको जनरेट होके मिलेंगे अब ये टू इनपुट में या तो जीरो जाएगा या फिर वन जाएगा एंड इन जीरो और वन के कितने कॉम्बिनेशन बने आपके पास फोर कॉम्बिनेशन बने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बने जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन अगर यहाँ पे ये तीन इनपुट होती तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके पास टू की पावर थ्री मतलब कि एट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते अब जहां पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका मतलब वहां पे जीरो आउटपुट आएगी एंड वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वन आएगा ठीक है और गेट और गेट क्या है आपका और गेट का मतलब होता है प्लस एक तरह से ये आपका लॉजिकल एडिशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है एंड इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं प्लस का सिंबल हम यहाँ पे यूज करते हैं स्विचिंग की बात करें तो ये पैरेलल स्विच होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए और बी इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक डायग्राम की अगर बात करें तो ये इसका क्या है लॉजिक डायग्राम रहेगा ए और बी इसमें दो इनपुट है एक्स क्या मिली आपको आउटपुट मिली ए प्लस मतलब यहाँ पे क्या हो गया एक्स की वैल्यू हो गई अब यहाँ पे दो इनपुट है मतलब चार कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास चार कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन सिंपल सी बात है जीरो में वन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा वन मिलेगा एंड जीरो में जीरो ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा वन में वन ऐड करोगे तो आपको वन मिलेगा हालांकि यहाँ पे वन जीरो मिलता है ये कैरी हो जाती है लेकिन कैरी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको वन मिल रहा है ठीक है तो यहाँ देखो जीरो जीरो पे जीरो जीरो वन पे वन वन जीरो पे वन एंड वन वन पे वन नोट गेट की अगर बात करें तो नोट गेट क्या है इसको हम इन्वर्टर इनवर्स गेट या फिर कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं ये क्या करता है आपका जीरो को वन में चेंज कर देता है वन को जीरो में चेंज कर देता है नोटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टेल्ड ए ये क्या है आपका इसको बोलते हैं टेल्ड इसका सिंबल है अगर यहाँ पे दो बार टेल्ड यूज हुआ है तो मतलब ये कैंसिल हो गई आपको क्या मिलेगी आपको सिंपल सी वापिस से आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये दो टिल्ड एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो आपको ए ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसके अलावा यहाँ पे आप नोट गेट के लिए सिंबल यूज करते हो बार का मतलब ये जो ऊपर यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है इसको हम बार बोलते हैं या फिर नोट ए ये भी बोल सकते हो ठीक है और थर्ड यहाँ पे सिंबल यूज होता है इस तरह से अगर आप ऊपर एक कॉमा लगाओगे तो ये भी क्या है यहाँ पे बार का ही सिंबल रहेगा तो तीन में आपके पास सिंबल है यहाँ पे नोट गेट के लिए वो है टेल्ड उसके अलावा बार और यहाँ पे एक कॉमा ऊपर चलिए आगे चलते हैं सिंबल लॉजिक डायग्राम की अगर बात करें तो ये आपका लॉजिक डायग्राम है ये ट्रायंगल एंड उसके आगे क्या है आपका ये बबल आपको आप आगे क्या लगाना है एक बबल लगाना है ट्रूथ टेबल क्या है जीरो वन वन जीरो अब बात करेंगे किसकी यूनिवर्सल गेट की क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं तो हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट होते हैं कौन कौन से है? वो आपके नैंड और नोर गेट है यूनिवर्सल गेट इनको क्यों बोला जाता है क्योंकि नैंड और नोर गेट को यूज करके आप कोई भी गेट ड्रॉ कर सकते हो कोई भी गेट आप कंस्ट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पे देखिए नैंड एंड नोर गेट्स आर इकोनॉमिकल एंड इजियर टू फैब्रिकेट एंड आर द बेसिक गेट यूज इन ऑल आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज चलिए बात करेंगे किसकी नैंड गेट की किससे मिलकर बना है यहाँ पे एंड से नोट एंड एंड से एंड तो नोट और एंड को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है आपका नैंड गेट बनता है It has an input. An input में यहाँ पे देखिए एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू मतलब यहाँ पे मिनिमम इनपुट कितनी होनी चाहिए आपके पास टू होनी चाहिए एंड वन आउटपुट सिंबल देखिए यहाँ पे क्या क्या है ये हमने एंड बनाया एंड uh, बनाया और फिर यहाँ पे आगे क्या लगा दिया नोट लगा दिया इस पूरे को कंबाइन करके हम इस तरह से भी बना सकते हैं एंड एंड आगे क्या है बबल ये बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो ए बी यहाँ पे दो इनपुट गई वाई में क्या मिलेगा आपको आउटपुट मिलेगा एंड है तो क्या बना आपका पास ए बी बना एंड यहाँ पे बबल लगा हुआ है तो मतलब ये पूरे का बार तो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ए बी ऊपर कॉमा ये भी आपका नैंड गेट को ही रिप्रेजेंट करता है या फिर ए नोट एंड बी नोट एंड सी ये भी आपका नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए नैंड बी नैंड सी इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं 
ट्रूथ टेबल क्या रहेगी अब जो एंड गेट क्या आया था एंड गेट के अंदर हमारा वन वन पे वन आया था एंड गेट के अंदर क्या होगा वन वन पे जीरो आएगा बाकी सब पे वन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया बाकी सब पे वन एंड इस पे जीरो अब नैंड गेट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो यहाँ पे क्या रहेंगे फर्स्ट लाइन कह रही है कि और गेट विद इनवर्टेड इनपुट मतलब ये आपका और गेट है एंड इसकी इनपुट को हमने क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया मतलब यहाँ पे हमने बबल लगा दिया अब यहाँ पे इनपुट क्या जा रही है यहाँ पे जा रही है इनपुट ए बार और बी बार जब भी आप बबल लगा देते हो ना तो उसका मतलब वो उसको बोला जाएगा एक्टिव लो एंड विदाउट बबल हम क्या बोलते हैं उसको एक्टिव हाई तो यहाँ पे देखो ये आपका जनरल आपका नैंड है मतलब यहाँ पे हमने एंड गेट को यूज करके नैंड बनाया तो यहाँ पे ए और बी क्या है आपकी एक्टिव हाई इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट पे बबल लगा हुआ है तो ये क्या है आपकी लो स्टेट है ठीक है समझो इसको आराम से आउटपुट गोज लो ओनली वैन ऑल इनपुट आर हाई इतना हमें समझ में आया जब दोनों इनपुट हाई रहेंगी तब आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी लो हो जाएगी अगर आप नैंड गेट को और गेट की हेल्प से बनाना चाह रहे हो तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे हमने इसकी इनपुट को क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया मतलब लो कर दिया तो अब इसके इनपुट में क्या जाएगा ए बार और बी बार तो यहाँ पे हमें क्या मिला ए बार प्लस में बी बार ए बार प्लस बी बार को हम कैसे लिख सकते हैं ए बी कंप्लीट पूरे का बार ठीक है ये क्या हो गया हमारा नैंड गेट आ गया हमारा अब यहाँ पे क्या हुआ आउटपुट इज हाई वैन एनी इनपुट इज लो तो ये क्या हुआ कि हमने नैंड गेट को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है किसकी हेल्प से और गेट की हेल्प से लेकिन और गेट के इनपुट को हमने यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया था इसीलिए यहाँ पे और गेट का क्या नाम बन गया एक्टिव लो और गेट तो नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्टिव लो और गेट या फिर बबल्ड और गेट या फिर नेगेटिव और गेट तो याद रखना नैंड गेट को हम क्या बोल सकते हैं बबल्ड और गेट नेगेटिव और गेट और एक्टिव लो और गेट ठीक है फिर यहाँ पे आता है थ्री इनपुट नैंड गेट अब थ्री इनपुट नैंड गेट का मतलब क्या हुआ इसके अंदर टोटल कितने इनपुट जाएंगे आपकी थ्री इनपुट जाएंगे एंड यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एट कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के देखिए ये आपका थ्री इनपुट नैंड गेट है ए बी सी यहाँ पे तीन इनपुट गई ये बबल लगा दिया एंड यहाँ पे आपकी वाई आउटपुट आ जाएगी अब यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन गए जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो एंड ट्रिपल वन सिंपल सी वही बात है कि जब तीनों इनपुट यहाँ पे वन रहेगी वन 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 तब आपकी आउटपुट क्या आएगी जीरो एंड बाकी पे क्या रहेगी आपकी वन रहेगी ठीक है उसके बाद आता है यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि क्या ट्रिक रहेगी इसकी एंड गेट यूजिंग नैंड गेट एक नैंड गेट को यूज करके आपको क्या बनाना है एंड गेट बनाना है तो यहाँ पे देखिए कितने नैंड गेट यूज हुए हैं यहाँ पे टोटल दो नैंड गेट हमने यूज किए हैं एंड आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा एक एंड गेट की आउटपुट मिलती है ठीक है अगर हम यहाँ पे और गेट बनाना चाहते हैं एक नैंड गेट को यूज करके तो हमने टोटल यहाँ पे कितने गेट यूज करे टोटल तीन नैंड गेट हमने यहाँ पे यूज करे एंड जो आपको आउटपुट मिलेगी वो किसके मिलेगी एक और गेट की मिलेगी ये यहाँ पे ये जो कंबाइन हुआ है ना इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही इनपुट क्या जा रही है ए जा रही है मतलब यहाँ पे इसको हमें दो इनपुट देनी है एंड दोनों ही इनपुट में क्या है ए है एंड यहाँ पे दोनों इनपुट में क्या है बी है नोट गेट को अगर आपको नैंड गेट से क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी ठीक है नोर गेट देखिए नोर गेट किससे मिलके बनता है नोट प्लस ओर से तो यहाँ पे जो ओर की इनपुट आई थी उसको हम क्या कर देंगे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तब आपके पास क्या आएगा नोर गेट आ जाएगा इट हैज एन इनपुट मतलब यहाँ पे एन इनपुट चाहिए एंड मिनिमम आपकी क्या रहेगी टू इनपुट रहेंगी एंड आउटपुट कितनी मिलेगी वन मिलेगी और का सिंबल क्या था आपका ए प्लस बी एंड आपको नोट लगाना है तो नोट के लिए आप इस तरह से कोमा भी लगा सकते हो ऊपर बार भी लगा सकते हो ठीक है या फिर बाहर इस तरह से टिल्ड भी लगा सकते हो ये देखिए इसका लॉजिक डायग्राम ये और गेट है फिर हमने यहाँ पे नोट गेट लगाया दोनों को कंबाइन कर दिया तो और गेट के आगे हमने क्या लगा दिया बबल लगा दिया ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे और गेट के अंदर क्या था जीरो जीरो पे वन था बाकी सभी में जीरो 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 पे जीरो था बाकी सभी पे क्या था वन यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 
जीरो जीरो पे क्या मिलेगा वन मिलेगा बाकी सभी में क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर एक नोर गेट को एंड गेट से बनाना हो तो कैसे बनाओगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका एंड गेट है एंड इसकी इनपुट को हमने क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्टिव लो एंड गेट या फिर बबल्ड एंड गेट या फिर नेगेटिव एंड गेट ठीक है थ्री इनपुट नोर गेट की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो गया थ्री इनपुट नोर गेट है ये इसकी ट्रूथ टेबल रहेगी ट्रूथ टेबल में क्या था यहाँ पे जब तीनों इनपुट जीरो है तब हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा बाकी सब पे क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा अगर हमें एंड गेट बनाना है नोर गेट को यूज करके तो इस तरह से बनाएंगे टोटल कितने गेट चाहिए आपको टोटल थ्री और गेट यहाँ पे नोर गेट आपको चाहिए और गेट यूजिंग नोर गेट तो यहाँ पे अगर आपको और गेट बनाना है नोर गेट का यूज करके तो टोटल आपको दो नोर गेट यहाँ पे चाहिए नेक्स्ट आता है नोट गेट यूजिंग नोर गेट तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल नोर गेट से हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नोट गेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अभी मैं फिलहाल आपको क्या दिखा रही हूँ यहाँ पे डायग्राम बता रही हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या करिए यहाँ पे इनपुट देना यहाँ पे क्या पास करना आप इनपुट पास करना एंड ट्रूथ टेबल को जनरेट करना एंड फिर देखना कि आपकी ट्रूथ टेबल यहाँ पे और गेट वाली ट्रूथ टेबल मिल रही है या नहीं मिल रही है ठीक है फिर यहाँ पे नेक्स्ट गेट आता है आपका एक्सोर गेट एक्सोर गेट आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ गेट है इट कैन बी यूज इन हाफ एडर फुल एडर एंड सब जो एक्सोर गेट है यहाँ पे या फिर एक्सक्लूसिव ओर गेट या फिर इसको हम एक्स ओर गेट भी कह देते हैं इट हैज एन इनपुट एंड मिनिमम आपकी क्या रहेगी इस गेट एन इक्वल टू टू एंड वन आउटपुट ठीक है अब यहाँ पे एक्सोर गेट आपको कब वन देगा एंड कब जीरो देगा तो याद रखना जब आपकी इनपुट अलग अलग हो तब आपको क्या मिलेगा वन मिलेगा एंड जब आपकी इनपुट सेम होगी तब आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो यहाँ पे इनपुट क्या है अलग अलग है एंड इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर भी कहते हैं और इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी हम इसको बोल देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सोर गेट इज ऑल्सो नोन एज एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर या फिर को इंसिडेंस डिटेक्टर तो यहाँ पे दोनों इनपुट अलग अलग है तो इसका मतलब ये एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर और इन इक्वालिटी डिटेक्टर होता है सिंबल क्या होता है यहाँ पे ये इसका सिंबल रहेगा प्लस को आपको किसमें करना है एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है यहाँ पे देखिए लॉजिक डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको और गेट बनाना है ये और गेट हो गया एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से इस तरह से सिंबल लगाना है ये आपका क्या हो जाएगा एक्सोर गेट हो जाएगा ए एक्सोर बी एंड ए एक्सोर बी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो ए बार बी प्लस ए बी बार ठीक है ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जीरो वन पे वन है एंड वन जीरो पे वन रहेगा एक्सोर नेट एक्स एक्स नोर गेट ठीक है एक्स नोर गेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गेट इट कैन बी यूज इन हाफ एडर फुल एडर एंड सब एक्स नोर गेट इज एब्रीवेटेड एज एक्सक्लूसिव नोर गेट या फिर एक्स नोर गेट या एक्स नोर गेट इट हैज एन इनपुट एंड वन आउटपुट एक्स नोर गेट ये कब आपको इनपुट देगा वन यहाँ पे देखिए जब आपकी इनपुट सेम सेम रहेगी तब आपको क्या मिलेगा वन मिलेगा अदरवाइज आपको जीरो मिलेगा ठीक है यहाँ पे सिंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट उसके बाद सर्कल इस तरह से हम इसके सिंबल होता है एक्स नोर गेट के लिए इसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस गेट भी बोल देते हैं को इंसिडेंस डिटेक्टर भी कहते हैं इक्वालिटी डिटेक्टर भी इसको बोल दिया जाता है ये इसका सिंबल है यहाँ पे देखिए एक्स और है आगे हमने क्या लगा दिया बबल लगा दिया तो ये एक्स नोर बन गया इनपुट यहाँ पे क्या है जीरो जीरो है क्या मिला आपको वन मिला वन वन पे क्या मिला वन मिला एल्जेब्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो ए एक्सोर बी एंड पूरे का कॉम्प्लीमेंट ठीक है या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ए एक्स नोर एंड बी सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको ए बार बी बार प्लस ए बी डिरेक्टली ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछ लिए जाते हैं एक्सोर और एक्स नोर के चलिए अब शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो पहली शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है कि एक्स नोर एंड एक्स एक्सोर एंड एक्स नोर यहाँ पे आपके क्या है दो गेट है ठीक है अगर इनमें इवन वेरिएबल है मतलब कि आपकी इनपुट इवन पास हुई है तब ये गेट एक दूसरे के इक्वल होंगे या फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तो एक्सोर एंड एक्स नोर में जब आप इवन वेरिएबल को पास करोगे तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आपको रिजल्ट मिलेगा अगर यहाँ पे हमने ओड वेरिएबल पास करे हैं मान लीजिए हमने यहाँ पे तीन इनपुट पास करी है तब यहाँ पे एक्सोर एंड एक्स नोर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा इक्वल होगा ठीक है दो बातें तो ये हुई 
अब चलिए बात कर लेते हैं कि नैंड गेट को यूज करके कितने नैंड गेट को यूज करके हम कौन सा गेट बना सकते हैं कितने नोर गेट को यूज करके हम कौन सा गेट बना सकते हैं टेबल याद रखो यहाँ पे हमने गेट लिख लिया नोट एंड ओर एक्सोर एक्सनोर एंड लास्ट में आपका नैंड नोर है ठीक है फिर यहाँ पे नैंड गेट है एंड यहाँ पे नोर गेट है आपको सिंपल सी क्या लिखनी है सीक्वेंस लगानी है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे क्या करना वन का वन रखना इसको चेंज कर दो थ्री टू हो जाएगा इसको चेंज कर दो फाइव फोर हो जाएगा लास्ट में फोर फोर ही रहेगा इसका क्या मतलब हुआ कि नोट गेट बनाने के लिए आपको एक नैंड गेट चाहिए एक नोर गेट चाहिए एंड गेट बनाने के लिए आपको दो नैंड गेट लगेंगे एंड तीन नोर गेट चाहिए और गेट के लिए आपको तीन नैंड गेट चाहिए या फिर दो नोर गेट चाहिए एक्सोर गेट बनाने के लिए आपको फोर नैंड गेट या फिर फाइव नोर गेट एक्स नोर गेट के लिए आपको फाइव नैंड गेट या फिर फोर नोर गेट नैंड और नोर अगर आपको नैंड से नोर बनाना है या फिर नोर से नैंड बनाना है तो आपको चार चार गेट चाहिए ठीक है ये जो ट्रिक है ना आपको यूजीसी के जो नेट का एग्जाम है ना उसमें भी काफी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो एक बार इस टेबल को दो तीन बार देखना समझना आपके दिमाग में बैठ जाएगी इतनी मुश्किल टेबल नहीं है चलिए अब बात कर लेते हैं गेट प्रॉपर्टी की हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा गेट कम्यूटेटिव है कौन सा एसोसिएटिव है कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है तो कम्यूटेटिव क्या होता है कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव हो गया एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी एंड बाहर क्या लिख दिया सी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है ए प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी ये क्या हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई ठीक है बुलियन एल्जब्रा की जब बात करेंगे तब हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे देखिए ये आपके सारे गेट्स हैं याद रखना सभी गेट कम्यूटेटिव होते हैं ये सारे के सारे गेट क्या है कम्यूटेटिव है कोई भी गेट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता और एसोसिएटिव की अगर बात करें तो केवल आपके यूनिवर्सल गेट नैंड और नोर वो एसोसिएटिव नहीं होते बाकी सभी गेट आपके एसोसिएटिव होते हैं ठीक है तो ये क्लास थी काफी सिंपल सी क्लास थी जिसमें हमने लॉजिक गेट्स की बात करी कुछ ट्रिक्स की हमने बात करी क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम बुलियन एल्जेब्रा को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा एमसीक्यूज भी आपको मिल जाते हैं लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा एमसीक्यूज का और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू